beim Eisklettern gefällt mir eigentlich die, ja, diese Ruhe, diese Stille, was du im Winter hast, wenn du draußen unterwegs bist, weil du schon im Unterschied zum Sommer einfach, es sind einfach weniger Leute unterwegs, es ist weniger los. Im Eisklettern habe ich angefangen, da war ich 16 und es war damals so, also da, da hat es jetzt nicht, noch nicht wirklich viel Leid gegeben, aus Neugierde heraus, was da dran ist, wie das ist, da auf gefrorenen Eis aufzuklettern. Da sind wir noch mit einem, mit einem Bauarbeiter Oberall und mit Skischuhe und mit einem, mit einem Bauhelm sind wir da klettern gegangen, mit so ganz alten Eisgeräten. Und, und meine persönliche Entwicklung, ich fühle mich einfach wohl, mir taugt es. Ich bin bis dahin meistens so also fast immer mit Seil geklettert und so ab 30 Jahren habe ich mir noch eigentlich gedacht, wenn es passt, wenn die Verhältnisse okay sind und die mich äh, gut fühlen, dann kann ich das auch ohne Seil klettern. Und dann habe ich angefangen eigentlich immer mehr mit dem Solo, Solo klettern im Eis und halt ins Mixbereich. Vielleicht auch so eine Art Herausforderung, auch, das einfach diese Grenze ein bisschen zu verschieben. Neugierde, Herausforderung und wenn es dann außerfindest oder das, das liegt da, also du, das ist ja nicht für jeden, ist ja nicht jeder mal eine Sache jetzt irgendwo ohne Seil auf zu klettern. Und das ist oft gar nicht so leicht, dass man nicht so übermotiviert ist. Irgendwas beweisen, anderen was beweisen. Und das ist ja immer so ein bisschen eine Suche nach Anerkennung, ist da sicher mit dabei. Wenn du dann oben aussteigst und du stehst wieder, am Boden, sage ich, und du weißt, okay, du bist das jetzt geklettert. Das ist dann natürlich schon ein, ein tolles Gefühl, weil du die immer wieder selber überwinden musst. Machst den Schritt oder machst den nicht. Und am Ende warst du hast jeden Schritt gemacht und bist dann bist oben. Ja. Vielleicht ist es gerade dieses Gefühl, sich immer wieder selber zu überwinden, und zu vertrauen, vielleicht ist es das, was es eigentlich ausmacht. Aber du musst jetzt nicht der Stärkste sein, aber äh, was sich da im Kopf abspielt, diese Prozesse im Kopf, und die selber zu beobachten und dir selber zu, zu vertrauen, das war das, das Interessante. Dann, ne? Das Gefühl oder was da, was da in dir passiert beim Solo-Klettern, das fängt schon mal an den Tag oder die Tage vorher, weil du stehst ja nicht in der Früh auf und sagst so, heute ist schönes Wetter, jetzt gehe ich solo klettern oder halt bei mir zumindest ist das nicht so, ich suche mir das vorher aus, jetzt beschäftigst du dich da schon tagelang vorher damit und, und dann kommst du immer näher, immer näher zu diesem Punkt hin und dann ist das ja so eine, eine Gefühlsgeschichte, was du in dir selber spürst, ist das Gefühl noch gut? Oder wird es eher schlechter? Du musst dich dann einfach selber beobachten. Auch, gell? Ich meine, bei mir ist es so, ich beobachte mich dann selber, passt es oder passt es nicht. Vom Gefühl her, zieht es die auf oder zieht es die auf? Also, wenn alles rundherum passt und das sein soll, dann hast du wirklich so ein Gefühl, als ob die einer aufheben tät. Und wenn aber irgendwas dagegen ist oder gegen die, dann hast du eher so einen Zug nach unten. Währenddem ich da solo aufklettern, ist das auch so ein In der einen Seite ein Spiel mit der Natur. Es sind Momente, du hast Angst, du hast Glücksmomente dazwischen drin, das geht immer so hin und her. Das spielt sich dann so während dem Klettern ab, und, aber du hast dann sonst nichts im Kopf. Also was gestern war oder was morgen kommt oder was in der Zwischenzeit sonst irgendwo passiert, das ist alles weg. Gell? Du bist einfach nur mehr konzentriert oder du bist einfach nur mehr da, wo du bist und alles andere, also dieser Meter, wo du gerade bist, du schaust da gar nicht das, auf das Bauchgefühl, musst du einfach hören. Das Servo da ist für mich, ja, das ist, das ist mein, mein Traumberg. Ja. Von Anfang an einfach der Berg an sich, also die Perfektion von einem Berg, steil, schwierig, Eis, Schnee, alles eigentlich rundherum, alle Seiten eigentlich nicht einfach zum Raufklettern. Ja. Den Tore habe ich das erste Mal gesehen, 2000, ich war einfach überwältigt. 
Das war meine erste Expedition in Patagonien. Mittlerweile war ich, glaube ich, schon 20 Mal dort, also 20 Expeditionen. Und so hat diese Verbindung mit dem Cerro Torrent mit mir eigentlich angefangen. Und das ist eine ganz eine besondere Verbindung, weil ich war schon zig Male am Cerro Torre unterwegs, also mit, mit Seilschaft und natürlich auch allein solo im Sommer, im Frühling, im Winter zu allen Jahreszeiten. Und habe den Berg immer mehr und immer besser oder wir haben uns immer besser kennengelernt. Mit dem Cerro Torre, da gibt es eigentlich, ich bin den, diese Westwand, die die Ragenroute zweimal Free Solo geklettert, einmal 2013 und 2014. Und 2013, das erste Mal, war das das absolut schönste Erlebnis überhaupt. Ja, es war unbeschreiblich. Es war kein Wind, es ist hell geworden, die Sonne ist aufgekommen und du stehst dann da oben ganz allein. Und es war dann, es ist wie ein Geschenk. Gell? Also mit Geld absolut nicht zu zahlen, so, so Sachen. Ja. Sowas bleibt dann natürlich ewig. Ja. Wo ich 2014 unterwegs war, das war einfach Horror-Szenario. Also das war einfach nur mehr Überleben. Da bin ich am, am Cerro Torre bei widrigsten äh, Wetterverhältnissen, wo es eigentlich mit logischen Erklärungen nicht, das versteht keiner. Es war wirklich extremes ja, grausliches Wetter mit Sturm und Wind und bin da über die Westseiten am Cerro Torre äh, Free Solo geklettert. Gell? Und da habe ich einfach, einfach mehr Glück gehabt als alles andere, dass alles gut gegangen ist. Gell? Wo ich mir dann danach gedacht habe, was für Teufel hatten die da geritten. Gell? Das war ja wirklich, das war ein Höllenritt, mehr oder weniger. Wo ich oben war, bin, ich, war ich einfach nur froh, dass ich, dass ich oben bin. Und beim Cerro Torre oder beim Berg ist es halt so, wenn du oben bist, bist du noch gar nirgends. Du musst dann oben auch wieder kommen. Und der Abstieg, der, der Abstieg damals von dieser Begehung war absolut am Limit. Also das war an der Grenze. Und ich war jetzt seit zwei Jahren nicht mehr drüben beim Cerro Torre. Aber ich spiele so richtig, ja, so bei mir rufen tät. Ja. Man kommst denn wieder. Und ich weiß auch, ich werde wieder hinfahren oder hinfliegen, wenn die Zeit passt. Also das ist noch nicht, noch nicht zu Ende, die Geschichte. Ja. <lacht>